বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমরা যে এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার উনিশ সালে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন সলিউশন করতেছিলাম তার এটি ছয় নম্বর প্রশ্ন তো ছয় নম্বর প্রশ্নটি ছিল আমাদের ত্রিকোণমিতি থেকে তো আমরা ত্রিকোণমিতিতে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই একটা চিত্র আমাদের দেয়া রাখতে বেশি ত্রিভুজে তিনটা কোণের মান দেওয়া রয়েছে আলফা বিটা গামা সেখান থেকে আমাদের সলিউশন করতে বলতে সে ফাইভ এক্স বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই রুট ওভার টু প্লাস রুট টু প্লাস টু কস আমাদের টু কস টেন এক্স তো এটা আমাদের প্রুভ করতে বলছে তো আমরা প্রুভ করার জন্য যে কাজটা করব আমরা দুইভাবে সলিউশন করতে পারি একটা বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ প্রমাণ করা আর ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষ প্রমাণ করা তো আমাদের এ ক্ষেত্রে সুবিধা হয় হচ্ছে ডান পক্ষ থেকে প্রমাণ করা তাই আমরা এটা সমাধান করার জন্য ডান পক্ষ থেকে শুরু করব সো আমরা ডান পক্ষটা দেখতে পাচ্ছি যে টু বাই রুট টু প্লাস রুট টু টু প্লাস টু কস টেন এক্স তো আমরা চেষ্টা করব এইখান এই পর প্রশ্নটা থেকে আমরা হচ্ছে এই সর্বোচ্চ আমাদের যে চেষ্টা থাকবে তো আমরা এই প্রশ্নটাতে চলে আসা তার জন্য শুরুতে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা আমরা থিওরি ড্রাইভ করব যে কয়টা থিওরি হচ্ছে আমাদের আমরা সূত্র ব্যবহার করব হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটার সূত্রটা এখানে ব্যবহার করব আমরা টু কজ স্কোয়ার থ্রিটার সমান জানি কজের ক্ষেত্রে প্লাস হয় ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা তো আমরা এটা জানি যে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা যদি হয় তাকে আমরা লিখতে পারব হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো এই সূত্রটা এখানে আমরা ব্যবহার করব তার জন্য আমরা এখানে কাজ করব যে রুট আমরা টু লিখব প্লাস এখান থেকে রুট তো আসেই আমরা টু কমন করব ওয়ান প্লাস কস এখানে আমাদের টু থ্রিটা আমরা বানিয়ে নিব তার জন্য এখানে দিচ্ছি টু আর এখানে দিচ্ছি হচ্ছে আমাদের টেন এক্স এখানে দিচ্ছি আমরা ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স বাই যদি টু দেই তো আশা করি আপনারা এখানে বুঝতে পারবেন যে যে ওয়ান প্লাস টু এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি টু ইন্টু ফাইভ এক্স বাই টু তার মানে টেন এক্স আমাদের ঠিকই থাকলো আবার সূত্রটাও আমাদের কিন্তু মিলে যাবে তাহলে এখানে টুটা হচ্ছে না আমাদের তাহলে টু ইন্টু তাহলে ওয়ান প্লাস কস টেন এক্স আমাদের ঠিকই কিন্তু আছে তো এখন আমাদের কাজটা হলো তো ওয়ান প্লাস কস টু টিটা সূত্র হচ্ছে আমাদের টু কস স্কোয়ার থ্রিটা তো আমরা লিখতে পারি টু প্লাস রুট এখানে টু থাকবে এখানে লিখতে পারি হচ্ছে আমাদের আবার টু কস স্কোয়ার থ্রিটা থ্রিটা বলতে এখানে ফাইভ এক্স তো পুরোটার উপরে তো রুটা আমাদের আসেই তো এখানে সব পুরে টু রয়েছে এখন কাজ হলো আমাদের এখানে ফোর তাহলে রুট টু প্লাস ফোর কজ স্কোয়ার ফাইভ এক্স তো পাওয়ার হিসেবে আমাদের আছে দুই তো এখন আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটি হচ্ছে আমাদের রুট টু আর এখানে ফোর আমরা লিখতে পারি তাহলে টু কস ফাইভ এক্স তো আমরা রুটে একটা কমে নিয়ে আসছি তো একে আবার আমরা ক্যালকুলেট করব এই দুটার মধ্যে থেকে আমরা টু কমন করতে পারি টু কমন করলে ওয়ান প্লাস কস ফাইভ এক্স লবে টু রয়েছে আমরা রুটের ভিতরে টু রয়েছে এখন কাজ হলো একেও আমরা সূত্র বানানো তো সূত্র আমরা বানিয়ে নিব এইভাবে ওয়ান প্লাস কস টু ইন্টু ফাইভ এক্স বাই টু তাহলে আশা করি আমাদের এটা লিখলেও আমাদের কোনো প্রবলেম নাই কারণ ওয়ান প্লাস কস টু ডিটা আমাদের হলো তাহলে একে আমরা লিখতে পারব আর এ পুরোটাই তো আমাদের রুটের ভিতরে আসেই তাহলে এখন হচ্ছে আমাদের টু আর এটা ওয়ান প্লাস কস টু ডিটার সমান আমরা লিখতে পারি টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা টু কজ স্কোয়ার ফাইভ এক্স বাই টু এটা পুরোটাই রুট লবে রয়েছে আমাদের দুই তো আমরা এখন এখান থেকে লিখতে পারি লিখতে পারবো এটা হলো ফোর কজ স্কোয়ার ফাইভ এক্স বাই টু এটা রুট পাওয়ার হিসেবে আছে আমাদের দুই তা আমরা কী লিখতে পারি এটা টু লিখতে পারি টু কজ স্কোয়ার ফাইভ এক্স বাই টু লবে টু এই টু টু ক্যান্সেল আউট তাহলে আমাদের এটা যদি ওয়ান বাই কজ সমান আমরা কী জানি শেখ তাহলে আমরা যদি উপরে উঠাই দিই তাহলে পাচ্ছি শেখ স্কোয়ার ফাইভ এক্স বাই টু 
তাহলে আমরা প্রথম যে অংশটা আমরা এটা ডিরাইভ করতে পারছি যে প্রথম যে সলিউশনটা ছিল ক নম্বরটা আমরা এটা এইভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি এবার আমাদের খ নম্বরটা বলছে এই যে চিত্রটা রয়েছে চিত্রের সাহায্যে আমাদের এই প্রশ্নটা আমাদের সলিউশন করতে হবে তো সলিউশন করার জন্য পূর্বের মতো আমাদের বাম পক্ষ বা ডান পক্ষ থেকে একটা শুরু করলে হবে তো আমরা ডান পক্ষ থেকে শুরু করে আমরা প্রুফ করব তো তার জন্য আমাদের একটা সূত্র দরকার পড়বে সেটি হচ্ছে আমাদের এই সূত্রটা যদি আমরা এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি এ বাই সাইন ইকুয়াল টু বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি ইকুয়াল টু আমরা টয়েস আর আটটা এখানে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা আমরা জানি তো এখান থেকে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে আমরা মানগুলো বের করার চেষ্টা করব তো আমরা এই সূত্রের সাহায্য যদি চিন্তা করি তাহলে এ সমান আমাদের এখান থেকে কী হতে পারে চিন্তা করি তাহলে এ বাই সাইন এ ইকুয়ালস টু টু আর তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এ ইকুয়ালস টু টু আর সাইন এ আমরা বলতেই পারি আবার যদি আমরা বির মান চিন্তা করি তাহলে বি ইকুয়ালস টু কী হবে বি ইকুয়ালস টু টু আর সাইন বি বি ইকুয়ালস টু টু আর সাইন বি বলতে পারি অথবা সির সাথে যদি চিন্তা করি তাহলে সি ইকুয়ালসটা আমরা বলতে পারি কত টু আর সাইন সি এটা আমরা কিন্তু বলতে পারি এই সূত্রের সাহায্যে তো এই বিষয়গুলো আমরা হচ্ছে এমন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা প্রুফ করব ব্যবহার করব সো আমরা খ নম্বর টাউন শুরু সলিউশন শুরু করব তার জন্য আমরা শুরুতে যে উদ্দীপক থেকে যে মানগুলো আমরা পাবো এখান থেকে আমরা লেখার চেষ্টা করব তো উদ্দীপকটা এবিসি ত্রিভুজ আমরা ত্রিভুজে যদি নামকরণ করতে চাই তাহলে এ এর বিপরীত ভাও বিসি এ বাউটাকে আমরা এ চিন্তা করা যাবে বি এর বিপরীত বি কোনো বিপরীত ভাউটা এসি একে আমরা বি চিন্তা করব সি এর বিপরীত ভাও এ বি তাই এটা হচ্ছে আমাদের সি তো এই নামকরণ হলো আর ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি এ কোণ বি কোণ সি কোণের যোগফল হয় হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাহলে আমরা এই বিষয়গুলোটা উদ্দীপক থেকে বলতে পারি এখন আমরা শুরু করব ডান পক্ষ থেকে সো আমাদের ডান পক্ষ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে দেওয়া আছে এ বি প্লাস বি সি ইন্টু সাইন বি বাই টু তো এটার সলিউশন করার জন্য আমরা যে কাজটা করব এ বি পরিবর্তে আমরা বলতে পারি সি বি সির পরিবর্তে বলতে পারি হচ্ছে এ আর সাইন বি বাই টু আমরা একটু আগে আমরা সাইন্স সূত্র থেকে প্রমাণ করে নিয়ে আসছি সির পরিবর্তে বলতে পারি কত টু আর সায়েন্সি তাহলে সির পরিবর্তে আমরা বলতে পারি টু আর সায়েন্সি প্লাস এর পরিবর্তে বলতে পারি কত টু আর সাইন এ টু আর সাইন এ তো এটা এখান থেকে বলা যাবে তো সাইন বি ওয়াই টু তো আমাদের এখান থেকে কি কমন যায় তো এখানে আমাদের কমন যায় হচ্ছে টয়েসার তো টয়েসার কমনগুলো থাকতেছে কি আমাদের সাইন সি আর হচ্ছে আমাদের সাইন এ আর এখানে সাইন বি বাই টু এখন আমাদের এখান থেকে কিছু কনভার্ট করতে হবে মানগুলোকে প্রমাণ করার সাথে প্রমাণ আমাদের বি কোণ আর সি কোণে বঞ্চিত হবে তো এই প্রমাণ করার সাথে আমাদের বি আর সিতে বঞ্চিত হবে তার আমাদের সিকে চেঞ্জ করা যাবে না এ কোণকে চেঞ্জ করে বি আর সিতে বঞ্চিত হবে কারণ বি কোণটা আমাদের কিন্তু আছে অলরেডি তাই এ কোণকে আমাদের বি আর সিতে বঞ্চিত হবে তাই এ কোণ সমান আমরা কী বলতে পারি এখান থেকে তাই একশো মাইনাস হচ্ছে বি সি বলতেই পারি তো এখান থেকে আমরা বলতে পারব তাই মানটা বসাবো তাহলে টয়েস আর এখানে সাইন সি থাকবে প্লাস সাইন এ পনের এ সমান ইকুয়াল টু একশো আশি মাইনাস বি প্লাস সি বলতে পারি তাহলে একশো আশি মাইনাস বি প্লাস সি এটা আমরা বলা যায় আর আমাদের বাকি ছিল সাইন বি বাই টু এটা যা আছে তাই এটা আমাদের নো চেঞ্জ হবে না এরপরে কাজটা হলো আমাদের এখানে আমরা সাইন একশো আশি ডিগ্রির সূত্র ইউজ করব এখানে আমাদের থাকতেছে সাইন সি প্লাস সাইন একশো আশি ডিগ্রি আমরা যদি খাটাই তো একশো আশি ডিগ্রি এখানে এখান থেকে ব্যাক তো অল আমি দুই নম্বর চতুর্ভাগ সাইনের পরে তাই সাইন সব পজিটিভ জোর তাই চেঞ্জ নাই সাইন বি প্লাস সি আর এখানে আমাদের সাইন বি বাই টু এটা ঠিকই থাকবে তো আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো আমাদের বুঝতে পারছেন এই টুকু তো আমরা এখান থেকে আরও ড্রাইভ করে আমাদের এখন এই অংশগুলোর থেকে আমাদের প্রমাণের অংশটাতে পৌঁছিতে হবে তো আমরা এটাকে সলিউশন করার জন্য একটু আমরা সাজাবো সেটা সাইন বি প্লাস সি প্লাস সাইন সি আর হচ্ছে সাইন বি বাই টু 
এখন এটা আমরা কি সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র ইউজ করব সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র আমাদের কি ছিল যে টু সাইন সি প্লাস ডি ভাগ টু কজ সি মাইনাস ডি ভাগ টু এই আমাদের সূত্র সো এই সূত্রটা এখানে আমরা এখন প্রয়োগ করব সাইন সি প্লাস সাইন ডির সূত্র তাহলে সূত্রটা হচ্ছে আমাদের টু সাইন সি প্লাস ডি ভাগ টু সি বি প্লাস সি প্লাস ডি বাই হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি ভাগ টু সি বলতে বি প্লাস সি মাইনাস সি বাই হচ্ছে টু তো এটা আমাদের ছিল আর সাইন বি বাই টু এটা আমরা লিখতেই পারি তো এখন এখান থেকে আমাদের বেশ কিছু ক্যালকুলেশন আমরা করতে হবে তো এখানে থাকে টয়েস আর এই টুটা আমরা একটু পরেরগুলোর সাথে আমরা এটার সাথে কনভার্ট করব তো এখানে আমাদের সি সি ক্যান্সেল আউট হলে কস বি বাই টু এখানে থাকতে হচ্ছে আমাদের সাইন বি প্লাস টু সি বাই টু আর এখানে নিয়ে যাচ্ছি টু ইন্টু সাইন সি আর আমরা সাইনে কস বি সূত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য এটা আগে লিখতেছি টু সাইন বি বাই টু আর এই কস বি বাই টু তাহলে আমাদের এই জায়গাটা আসলে কেন করলাম আমরা টু সাইন থিটা কস থিটার সূত্রে আসলে কি জানি যে সাইন থিটা আমরা জানি যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু টু সাইনে কস বি সূত্রে আমরা এখান থেকে আমরা ড্রাইভ করতে পারবো এই জন্য আমরা এখন এখানে সূত্র ইউজ করব তো এখানে টু আর যা আছে আমাদের তাই থাকবে তো এটা সময় আমাদের কি বলতে পারি সাইন থিটা বলতে পারি সাইন থিটা থিটা বলতে এখানে আমাদের বি সাইন টু থিটা আমাদের বলা যায় কারণ আমরা জানি যে সাইন টু থিটা সাইন টুটা ইকুয়াল টু সাইন 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 থিটা কস থিটা সো এখানে থিটা বলতে বি বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা যদি হয় এমন তাহলে টু ইন্টু বি বাই টু তো টু টু ক্যান্সেল আউট তাহলে সাইন বি হবে তো সেটাই এখানে আমাদের লেখেছি তো এখান থেকে আমাদের সাইন বি চলে আসছে আর এখানে থাকতেছে আমাদের সাইন আমরা একটু যদি সাজে লিখি এটাতে তাহলে বি বাই টু প্লাস টু টু ক্যান্সেল আউট তাহলে সি তো এটা আমাদের আসবে এখন আমাদের আর একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সেটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটার কথা যদি আমরা চিন্তা করি টু আর সাইন বি আমরা একটু আগে যে সূত্রগুলো আমরা ড্রাইভ করেছিলাম তো আমরা সূত্র দেখি ওয়ান বলেছিলাম টু আর সাইন বি সমান আমরা কী লেখা যায় আমাদের বি লেখা যায় তো এই অংশটাতে আমরা কী বলি টু আর সাইন বিকে আমরা বলতে পারি বি আর এ অংশটা হচ্ছে আমাদের সাইন বি বাই টু প্লাস সি তো এইটা আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি এখন তো প্রমাণের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বি সমান আমাদের কী লেখা যায় চিত্র থেকে বি সমান লেখা যায় হচ্ছে এসি তো আমরা এই বির পরিবর্তে বলতে পারি হচ্ছে এসি তাহলে সাইন বি বাই টু প্লাস সি তাহলে যা কিনা আমাদের এটাই কিন্তু অ্যান্সারের মধ্যে প্রমাণ করতে বলছিল তো আমরা এটা কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি কি অতএব যে এসি সাইন বি বাই টু প্লাস সি ইকুয়াল আমাদের যে এ বি প্লাস বি সি আমাদের প্রমাণের যে অংশটা ছিল সাইন বি বাই টু সাইন বি বাই টু এটা আমাদের দেখাতে বলছে আমরা বললাম যে দেখানো হলো তো আশা করি আপনারা এই অংশটুকু আপনারা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন তো এইভাবে আপনারা পুরো অংশটা সলিউশন করতে পারেন তো এবার আসি আমরা গ নম্বরটাতে তারা বলছে উদ্দীপকের সাহায্যে আমাদের কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা প্লাস কজ স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু কজ আলফা কজ বিটা কজ গামা এইটা আমাদের প্রুভ করতে হবে এই চিত্র থেকে তো চিত্র থেকে আমরা সলভ করার জন্য শুরুতে আমাদের কি কি লাগবে আমরা একটু যদি চিন্তা করি যে এবি সি ত্রিভুজটার জন্য এই গামা কোণের মানটা কত হবে আমরা জানি বহিষ্ঠ কোণ বিপরীত অন্তস্থ কোণ দ্বয় সমষ্টির সমান তাই আমরা বলতে পারি এবি সি ত্রিভুজের বহিষ্ঠ গামা ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা তো এখান থেকে আমরা একটু ড্রাইভ করব বিষয়গুলো তো আমরা গ নম্বর দিয়ে এই অংশটা আমরা লিখে ফেলব গ নম্বর যে উদ্দীপকে এবি সি ত্রিভুজের বহিষ্ঠ আলফা ইকুয়াল গামা ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা তো আমরা এখান থেকে এটা বলতে পারি এখন আমাদের কাজ হলো প্রমাণ করা লাগবে কজ তাই উভয় পাশে আমরা কজ নিব তাই কজ আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কজ আমাদের গামা চলে আসছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে কজ এ প্লাস বি ত্রিকোণ মিলতে আমরা কজ এ প্লাস বি সূত্র কী জানি কজ এ কজ বি মাইনাস সাইনে 
সাইন বি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কজ এ কজ বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি আমরা এখান থেকে সূত্রটা ড্রাইভ করতে পারি এবং ইকুয়াল আমাদের হচ্ছে কজ গামা তাহলে আমাদের এখান থেকে আমরা আরও বলতে পারি কি যে আমরা কজগুলো একদিকে নেব তাহলে কি আসবে আমাদের এখান থেকে কজ আলফা কজ বিটা মাইনাস কজ গামা ইকুয়ালস টু সাইন আলফা সাইন বিটা সো আমাদের এখান থেকে আমাদের এখন কী কমন যাবে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমাদের কোনো কমন যায় না এটা আসলে কেন করলাম তো এই সাইনটাকে আমাদের আউট করার জন্য তাই এটাকে আমরা যদি যখন বর্গ করি তাহলে কি পাবো যে কজ আলফা কজ বিটা মাইনাস কজ গামা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সাইন আলফা সাইন বিটা মানে সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার বিটা এটা কি করলাম বর্গ করে সমাধান তো আমাদের ইমপ্লাস ডেট এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র তাই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কজ আলফা কজ বিটা আর কজ গামা প্লাস কজ স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু আমাদের সাইন রাখা যাবে না তো তাই আমরা এখান থেকে সাইনগুলোকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তো সাইন স্কোয়ার থ্রিটার সময় আমরা জানি কজে নিতে হবে তাই ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার আলফা আর এটার ক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার বিটা আমরা সূত্র ভাঙলাম এবং অপরটাকে আমরা কনভার্ট করলাম তো এখন আমাদের কাজ হলো জাস্ট এখানে গুণ করে দেয়া আমাদের অ্যান্সারটা তাতেই মিলে যাবে সো আমরা লিখতে পারি তাহলে কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা মাইনাস টু কজ আলফা কজ বিটা কজ গামা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু এখানে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার আলফা পরে আমরা মাইনাস কজ স্কোয়ার দিয়ে গুণ করলে মাইনাস কজ স্কোয়ার বিটা এটা দিয়ে গুণ করলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা তো আমরা এখন যদি সবগুলো মান যদি আমাদের যেভাবে রাখতে বলছে আমরা এইভাবে আমরা মানটা নিব কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা কজ স্কোয়ার আমরা এক দিকে নিব তো এখানে কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা এখানে গামা রয়েছে এই তিনটা একই দিকে নেই তাহলে আমাদের থাকবে কজ স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার বিটা আর কজ স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু তো আমরা উভয় বসে সেম মান দেখতে পাচ্ছি এই মানটা সেম মানটা তাই এই দুটা আমাদের উঠে যায় আর এখানে থাকতেছে আমাদের কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে থাকতেছে আমাদের ওয়ান আর এটা মাইনাস আছে পক্ষান্তর আসলে প্লাস হবে প্লাস টু কজ আলফা কজ বিটা অ্যান্ড কজ গামা তো আশা করি আপনারা এই অংশটা বুঝতে পেরেছেন আর দেখতে পাচ্ছেন যে এটাই আমাদের কিন্তু অ্যান্সারটা প্রমাণ করতে বলছে সো এটাই আমাদের দেখানো হলো তো আমরা এ পর্বে যে প্রশ্নটা সলিউশন করলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের গ নম্বর যে প্রশ্নটা এটা সলিউশন করছি তো আমরা এসএসসি পরীক্ষা দু সালে ঢাকা বোর্ডের সকল প্রশ্ন সলিউশন করতেছিলাম তার ধারার পায়িকতা এটা হচ্ছে আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা এর পরবর্তী পর্বে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন সলিউশন করব এটা আমাদের ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টারের প্রথম পর্ব এটি এটা আমাদের সেই পর্বে পেতে পারেন অথবা আদার্স যদি প্রশ্নগুলো পেতে চান তাহলে আমাদের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন জরণী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের সেখান থেকে আপনার পছন্দের মতো ভিডিও দেখতে পারেন সো আমরা এর পরবর্তী পর্বে আমরা ঢাকা বোর্ডের যে সাত নম্বর প্রশ্নটি রয়েছে আমাদের ডোমেন রেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়টা ফাংশন থেকে তো আমরা সেই প্রশ্নটি সলিউশন করব তো সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানি আপনাদের পর্ব এখানে শেষ করছি তো আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও